ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಗಿರೀಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಅವರೇ ಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದು ರುಚಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅವರೇ ಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ರುಚಿ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕಾಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅವರೇ ಕಾಳು ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವು ಸಹ ಸೀಸನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರೇ ಕಾಳು ಖಾರ ಭತ್ ಅದನ್ನೇ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ ಅವರೇ ಕಾಳು ಖಾರ ಭತ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ದಂಥ ಅವರೇ ಕಾಳು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಾಟಿ ಟೊಮೊಟೋನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುರಿದಂಥ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸದೆ ರುಚಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪುಡಿನೂ ಸಹ ತೊಳೆದಿವಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅವರೇ ಕಾಳಿನ ಖಾರ ಭಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗಿರೋ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ರವೆ ಅಳತೆಗಿಂತ ಮೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮೂರು ಕಪ್ಪು ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಖಾರ ಭಾತ್ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಈ ನೀರು ಸಹ ಕುದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀರು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಾರ ಭಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣ್ಲೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಾಣ್ಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಬಾಣ್ಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿ ಆದಂಥ ಬಾಣ್ಲೆಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆನು ಸಹ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾವು ಸಾಸಿವೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆನೂ ಸಹ ಸಿಡಿದಾಗಿದೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆಯೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಇದನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ನಾವೀಗ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂತರ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ನೀವು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತ
ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಂಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಖಾರ ಭಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕುದಿಸಿ ಬಿಸಿಯನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಪ್ನ ಅಳತೆಗೆ ಮೂರು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ನಾವು ಕುದಿಸಿ ಸೇರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಖಾರ ಭಾತ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಖಾರ ಭಾತು ಸಹ ರೆಡಿ ಇದೆ ನಾವೀಗ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಟ್ಟೆನ ಮುಚ್ಚಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಬ್ಬಿನಲ್ಲೇ ಒಂಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಂತು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಂತ ಅವರೇ ಕಾಳಿನ ಖಾರ ಭಾತ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅ